Noon pa man, napagtanto na ng mga tao na ang planetang Mars ay isang mundo na maraming pagkakatulad sa ating kinalalagyan. Ang ating pinagsama-samang imahinasyon ay umabot na sa kamalayan tungkol sa pag-asam ng buhay doon at mapasama sa pag-asam na maranasan na mamuhay sa Mars. Tulad ng alam mo na, ang Mars ay nagkaroon ng maraming misyong robotic exploration sa mga nakaraang taon, kaya ng legendary curiosity on opportunity rovers. Ang paglalakbay na kanilang isinagawa at ang mga bagay na kanilang natuklasan ay nagudyok ng isang kolektibong interes tungkol sa pag-asam na tumira sa Mars ay naharap. Sa katunayan, marami ng kumpanya ang nainganyo sa Mars at may mga pribadong kumpanya na ang nilika upang itaguyod ang kolonisasyon doon. Gaya na lamang ng Mars Society at Mars One. Ang lahat ng pagkahumaling na ito ay naunawaan natin dahil ang ating kalapit na planeta ay may mga serye ng katangian na ginawa itong tulad ng ating mundo. Ito ang pinakamalapit na celestial body na kung saan maaaring may namuhay na noon. Mars is our neighboring planet and in many ways the most similar to us and certainly in its history. And the question whether ancient life was there is still... Ang kuro-kuro na ito ay nasa kamalayan na noong ikalabing siyam na siglo nang simulang iugnay ng mga astronomer ang geology ng Mars sa Martian Civilization. Ang ideyang mamuhay sa Mars ay nakakuha muli ng maraming tagataguyod. Kahit ang NASA ay naniniwala na may isang bagay na matatagpuan doon. Ang pangunahing layunin ng Perseverance Rovers na inulunsad pa lamang nitong mga nakarang araw ay makahanap ng katibayan ng buhay doon. Ito ay makabuluhan sapagkat bukod sa Viking program noong 1970. It began here at the Kennedy Space Center, Florida last summer. A pair of spacecraft, Viking 1 and Viking 2, were readied for their separate journeys to Mars. Ang karamihan sa misyon ay walang anumang paraan ng paghahanap ng biological o organismong nagpapatunay ng buhay doon. Sa halip ay nakatuon ang pansin nila sa nakaraang pag-asam na maniraan sa Mars. Sa madaling salita, naganap sila ng mga palatandaan ng nakaraang liquid oceans at hindi para sa katibay ng mga microbes. Ang lahat ng misyong ito ay naglalagay ng pundasyon para sa kung ano ang darating. Maraming space agencies at kumpanya ngayon ang nakatoon sa kanilang paglalagay ng mga kolonya o komunidad sa Mars. Maaari ba talaga nating sakupin ang planetang Mars? Kung pwede, paano natin ito gagawin? Tila mayroong higit pa at mas maraming mga pag-uusap sa social media tungkol sa subject na ito. Ngunit talaga bang nasa level na tayo ng teknolohiya na kung saan makakalika tayo ng komunidad sa Mars? Sa taong 2024, nilalayo ng SpaceX na ipadala ang mga unang tao sa anim na buwang paglalakbay nito sa planetang Mars. Ang paglalakbay na ito ang magiging simula ng layunin ni Elon Musk na gawing multiplanetary species ang mga tao. Upang makamit ito, kailangan ng SpaceX na ma-establish ang unang Martian base na kalaunan magiging the first Martian city. Gamit ang Starship Rocket, libo-libong katao ang makakalakbay patungong Mars at maglalatag ng pundasyon para sa unang sibilisasyon ng tao sa labas ng planet Earth. Ngunit, paano ang mga unang astronauts makakapag-establish ng base sa Mars? At anong batas ang kanilang susundin? Sama-sama nating alamin kung ano ang mga dapat gawin para makapagtayo ng self-sustaining city sa Mars. At susuriin din natin kung papaano makakabuo ang Martians ang sarili nitong batas para mapalago ang unang komunidad sa maunlad na lungsod. Kapag dumating ang mga astronaut sa Mars, kakailanganin nila ng isang lugar na tutuluyan. Ang Martian surface ay exposed ng 5,000 times radiation kesa sa planet Earth. Ang unang bahay ng Martian ay malamang sa ilan ng lupa. Ang mga garang mga bahay ay maaaring itayo sa ibabo ng lupa na may makapal na layer ng tubig para ma-absorb nito ang radiation. Kaya naman, sa susunod na video, tatalakayan natin kung anong itsura at saan gawa ang magiging tirahan sa Mars. Gayunpaman, ang pagpapadala ng maraming tubig at materyales na kakailanganin upang maipatayo ang mga tirahan na ito ay magiging napakamahal. Kung ang unang tirahan ng Martian ay dapat lumago para maging malaking syudad, kailangan gamitin ng mga naninirahan dito ang mga local materials na matatagpuan dito. Luckily, ang surface ng planet Mars ang nagtataglay ng mga metal gaya ng iron, magnesium at aluminum. Habang ang araw ay magiging source ng power at ang yellow na nailibing beneath the surface ay ang magsusupply ng tubig na kakailanganin. At kung ang materialis na ito ay sinimulang imina ng mga Martians para sa pansariling gamit, sino ba ang nagmamayari nito? 
Noong 1967, ang US, UK at ang Soviet Union ay nilagdaan ng Outer Space Treaty. Ang kasunduan na walang bansa ang pwede mang angki ng pagmamayari ng kalawakan o celestial body. Sa makatuwid, responsibilidad na ng mga naninirahan sa Mars na mag-establish at magpatupad ng alituntunin o batas. Para maiwasan ang alitan sa mga resources, ang mga naninirahan dito ay magkasundo na mag-establish muna ng economy bago pumunta ng Mars. Ang ekonomiyang base sa kalakalan o trading ng lokal na resources o mga bagong currency na malaya sa mga bagay na meron sa planet Earth. Upang ang ekonomiya na ito ay maging patas at balanse, kakailanganin itong ipatupad alinman sa isang grupo o sa isang tao na namamahala dito. Ang mga naninirahan ay maaaring matuto mula sa pagkakamaling nagawa sa planet Earth upang lumika ng isang mas magandang sistema para sa pagpapatakbo ng isang lungsod o bansa. So I, th- I think the, the I think most likely the the form of government on Mars would be somewhat of a direct democracy where um, you vote on issues where, where people vote directly on issues instead of going through representative government. In in you know when the United States was formed representative government was the only thing that was logistically feasible because people there's no way it was no way for people to communicate instantly um, a lot of people didn't even have really access to uh, mailboxes or there wasn't even really a, the post office was very very primitive a lot of people couldn't write um, so you had to have some form of representative democracy uh, or things just wouldn't work at all um, but I think on Mars most likely it's going to be people everyone votes on every issue and that's how it goes uh, there are a few things I'd recommend which is keep laws short panatilihin ito ang mga batas na nag-uungay sa kasalukuyang advancement ng sibilisasyon Pagkatapos ng lima o sampung taon, ang Martians ay maaari ng bumoto sa pagpasa o pagtutol ng batas. Ang isa pang problema na ito ay ang banta ng giyera. Ang unang maninirahan dito, maaaring maranasan ang shortage ng basic na pangangailangan kapag hindi gumana ang sistema para sa pagmimina ng tubig at pagpapalago ng pagkain. Ang katataga ng pag-iisip ay masusubok din lalo na ito ay malayo sa nakagis na nating mundo. Sa patuloy na pagdating ng mga panibagong settlers sa Mars, sa malamang magtaguyo sila ng iba't ibang paghahatian ng teritoryo, bansa at kontinente. At walang anumang otoridad sa pulisya sa magkakaibang lugar na ito na magkakaibang level ng pagsulong ng sibilisasyon ay maaaring humantong sa kaguluhan. Ito ang ilan lang sa mga kailangang ikonsidera at problema na dapat pagtuunan ng pansin kapag gagawa ng isang komunidad o lungsod. Bagaman, marami sa atin na ang Mars ay hindi ang lugar para magpalaki ng pamilya. Kung iisipin mo na ang unang generation ng kabataan na ipinanganak sa Mars, sa kanila ang planetang Mars ay tahanan. At ang underground na tirahan, dust storms, at homegrown na pagkain ay kanila ng makakasanayan. At para sa kanila, ang planetang Earth ay isang maliit na planetang palutang-lutang na lang sa kalawakan.